आचर्य <laughs> 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 जोर 
ஆனா நீங்க இல்லாத போற தான் இப்பதான் நீங்க வந்துட்டீங்களே இனிமே ஜாலி தான் பணத்தால உலகத்துல எதை வேணும்னாலும் வாங்கலாம் பெத்த தாயை மட்டும் வாங்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க வேதாந்தாண்டியும் <laughs> 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 ஒரு நல்ல நாள்ல தான் வந்திருக்கேன் 
நீ காலடி எடுத்து வச்ச மூர்த்தா பரமசிவன் வீட்டுல சீக்கிரமா ஒரு மங்களகரமான காரியம் நடக்கணும் எல்லாம் உங்க ஆசீர்வாதம் தான் நீங்க என்ன கூப்பிட்டீங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பேசணுங்கிறதுக்காகத்தான் நாட்டாம காரோட வந்திருக்கேன் அப்படியா என்ன விஷயம் சொல்லுங்க என்னால செய்யக்கூடியதா இருந்தா உடனே செய்து தர்றேன் நம்ம கம்சாருக்கான அவனால நம்ம ஊருக்கே கெட்ட பேருங்க இந்த கம்சன் கொலபாகத்து கஞ்ச மாட்டான் சரக்கு இங்கிருந்து கடத்திட்டு போகணும்னா ஆயிரம் ரூபாய் எனக்கு கொடுத்தே ஆகணும் சரிங்க முதலாளி கிட்ட சொல்றேன் சொன்னா போதாது காத்துக்குள்ள மாமல்லு வந்து சேரணும் உங்களுக்கு முன்னாடியாங்க எனக்கு வந்த கோபத்துல எங்க அவங்களை அடிச்சு நொறுக்கிடுவனுங்கிற பயத்துல மரத்து மேல ஏறிக்கிறேன் தினமும் <laughs> சந்திச்சு <laughs> உங்களையும் <laughs> 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 அவனுக்கு மனைவிங்கிற சாணத்தை தான் கொடுக்க விரும்பல இத பாருங்க உங்க பக்கத்துல இன்னொருத்தி நெஞ்சி பார்த்தாலே நெஞ்சி பிடிச்சிட்டு போல இருக்கு இந்த உலகத்துல உன தவிர எனக்கு வர யாருமே மனைவியாக முடியாது இனிமே நான் உங்க பெயரடி இனிமே நான் உன்னுடைய ஆனந்தன் இதெல்லாம் அப்புறம் வெறும் ஒட்டியதான் Thank <laughs> you. 
வளர்கிறது கொஞ்சம் பக்கத்துல வாய் 
இப்படி விடுப்பேன் உங்க நவுத்தி இருப்பானா துலாபாரம் அந்த ஆறாம் நத்துமரை ஒடுக்காம விட மாட்டேன் இந்த கம்சம் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் தயரவியோட நம்ம வாடவே முடியாது இன்னும் சமூகம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்களா ஒரு நல்ல காரியத்தை பற்றி நினைச்சேன் தும்மினீங்கல்ல பயங்கரா தும்மல பொய்யா சொல்லாதீங்க எப்படி தும்மல சத்தம் கேட்டு நாளைக்கு இந்த பயிர்பொருளோட அப்பனை சந்திச்சு உன் பொண்ணை நீ கண்டிக்கிறியா இல்ல ஊரே கண்டிக்கிறமான கேட்க போறேன் அவன் ஒரு மாசம் எல்லாத்துக்கும் மறுபடியும் போய் அவங்கிட்ட மோதணுங்கிறீங்க இல்ல <laughs> 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 வந்தேவி உங்ககிட்ட நான் இவ்வளவு பெரிய மாறுதல் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒளிமறவே இருந்து கிடையாது நான் இப்பவும் உங்களை அப்படித்தான் பழகிறேன் வசந்தா நீதான் என்ன தப்பான கண்ணோட்டத்தோடே பாக்குறேன் இன்னமும் உன் தவறு உணராம சமாளிக்கிறிய எங்க அத்தா உனக்கு நான் மாமனா மச்சானா உறவு இருந்ததானா பெரிய தலைவர்கள் மேதைகளோட போட்டோ எல்லாம் அவங்க உங்க வீட்டுல மாட்டி வச்சுக்கிறது இல்லையா உங்க அத்தா பெரிய வீரர் அதனாலதான் இந்த போட்டோ வாங்கிட்டு போற வசந்தா உனக்கு பிடிக்கல என்ன அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல இந்த இத நீயே வச்சுக்க நான் வரேன் வைரவி எடுத்துட்டு போறது போட்டோவாவே இருக்கட்டும் எங்க அத்தானும் உள்ளமும் எங்க இருக்கணுமோ அங்கேயே இருக்கட்டும் போயிருக்காரு
பைரவி காதல் வாந்தோ தில் ஜில் ஜில் ஆனந்தன் பைரவியின் வெறியாட்டம் ஆனந்தன் பைரவியின் கலியாட்டம் அசாரி ஆனந்தா என் அருமை பொத்தாரே நீதானே பாத்தீங்களா சார்ந்த அரியாயத்தை என்னங்க இது அரியாயம் இத கேட்க ஊர்ல ஆளுங்களே இல்லையா இல்லையே இப்படி தெரு தெருவா எழுதி போட்டு ஊர் மானத்தை வாங்குறானுங்களே படுபாடி பயணுங்க ஆமா சார் ராத்திரோட ராத்திரியா விளக்கு போட்டு எழுதி போட்டு ஓடி போயிட்டா சார் உள்ள மாறி பையன் எழுதினும் பேர்ல என்ன தப்பு உண்மையை விளம்பரப்படுத்திருக்கான் ஊர்ல இவ்வளவு பெரிய மனுஷங்க இருந்து என்ன பிரயோஜனம் என்ன சார் பிரயோஜனம் ஆகா வணக்கம் பொண்ணை பெற்ற பெரியவரே வந்துட்டார் என்ன யோ பரமசிவா மக நடத்தை பார்த்து ஊரே சிரிக்கிதான் இவர் நமக்கு நாள் விட்டுட்டு போறாரு சவால் தான் படாப்பா காதல் சக்கரவர்த்தி உன் காதலியோடு வந்து சவால் விடுறதானே அதுவும் நடக்க தாண்டா போகுது நானும் பைரவியும் ஜோடியா உட்கார்ந்து கல்யாண ஊர்வலம் வரத்தான் போறோம் நீ அதை பார்க்கத்தான் போற ஆனந்தா இந்த கம்பன் இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கிற வரைக்கும் உனக்கும் பைரவிக்கும் கல்யாணம் நடக்காது நடந்துட்டா இந்த ஊர் உலகமே ஒண்ணு சேர்ந்து எதிர்த்து நின்னாலும் நாங்க கவலைப்பட மாட்டோம் ஆனா நீ எதிர்த்தா மட்டும் அதை எங்களால தாய்க்க முடியாதுமா ஏன்னா நீ எனக்கு சிநேகிதி அவர் உனக்கு அத்தான் அதனாலதான் நீ மனசார சம்மதிக்கணும்னு தினமும் தெய்வத்தை வேண்டிக்கிட்டு இருக்க நான் ஒரு தீர்க்கேங்கிற நினைப்பாவது இருக்க ரொம்ப சந்தோஷம் வசந்தா நீ அவருக்காக பறந்து வாழ்ந்தவ அவரோட வாழ வேண்டியவ உனக்கு உரியவரே உங்ககிட்ட இருந்து அபகரிச்சுக்கிட்டதா தினமும் என் மனசாட்சி ஊர்த்திக்கிட்டே இருக்கு அந்த எண்ணமாவது இருக்கு அதுவே எனக்கு போறோம் அதே சமயத்துல என்னுடைய தவிப்பு ஏமாற்றத்தை மனக்குறை எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல வசந்தா நீ கண்கலைங்கினா அதை பார்க்கக்கூடிய சக்தி உங்க அத்தானுக்கு இல்லைம்மா ஏதோ விதி எங்களை ஒண்ணு சேர்த்து வச்சிருச்சு இனிமே எங்களை கணவன் மனைவியா வாழ வைக்க வேண்டிய பொறுப்பு உன் கையில தாம்மா இருக்கு எனக்கு சொந்தமான வாழ்க்கையே எங்கிட்டே தானமா கேக்குறீ என்னால கொடுக்க முடியாத கேக்குறீ என்னால மறக்க முடியாதத கேக்குற வசந்தா எங்க கல்யாணம் நடக்குதோ இல்லையோ நாங்க வாழ்க்கையில வெற்றி அடையிறோமோ இல்லையோ அத பத்தி கவலை இல்லை நீ மனசார வாயார எங்க காதல வரவேற்று ஒரே ஒரு வார்த்தை என் காதுக்குள்ள கேட்டா போதும் அவரோட நான் நூறு வருஷம் வாழ்ந்த மாதிரி மன நிறைவையும் மகிழ்ச்சி அடைவேன் சொந்தம் ஆனந்தனும் பைரவியும் ஒருத்தர் இல்லாம ஒருத்தர் வாழ முடியாதுங்கிற அளவுக்கு அன்ப வளர்த்துட்டு இருக்காங்க அதுல நாம ஏன் குறுக்கறிக்கணும் பின்னால ஏதாவது விபரீதமா நடந்துட்டு அட ஏன்பா பல வளர்ந்து பேசிக்கிட்டு பாரு தனக்கு சொந்தமான அத்தானே வசந்தாவே விட்டு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நாங்க ஏன்பா இந்த கல்யாணத்துக்கு குறுக்கறிக்க போறோம் நானும் தங்க பங்கஜமும் இந்த கல்யாணத்துக்கு மனப்பூர்வமா சம்மதிக்கிறோம் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் நீ என் மானம் மரியாதையை மட்டும் காப்பாத்தல ரெண்டு அருமையான ஜீவன்களை காப்பாத்திருக்கு சரி நாளைக்கு நல்ல நாள் நிச்சய தாக்கத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணு நீ சொல்லிட்டா சார்தான் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் மதுரையில வேண்டியவங்க கல்யாணத்துக்கு குடும்பத்தோட போறேன் ரெண்டு நாள்ல திரும்பி வந்துருவேன் நடக்கணுமோ அது அது அதனால மனசுல எந்த குறையும் வைக்காம நிச்சயதார்த்தத்தை நல்லபடியா நடக்க ஆனந்தம் நல்லா இருக்கணும் சந்தோஷமா இருக்கணும் பரமசிவத்தோட மக பைரவிக்கும் செல்வராயத்தோட மக ஆனந்தனுக்கும் பெரியோர்களால திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டு தாம் உலகம் மாத்திக்கிறாங்க நிறுத்துங்க யார் பெற்ற பொண்ணுக்கு யார் வெத்தல பாக்க மாத்திக்கிறது
கலாட்டா பண்ற கலாட்டா பண்ண வல்ல என் மக கல்யாணத்தை நடத்துற உரிமை இந்த பரமசிவத்துக்கு கிடையாதுன்னு சொல்ல வந்திருக்கி இங்க மகளா என்னைய கதை விடுற கதை விடல என்னப்பா பரமசிவம் பைரவி யாருன்னு எல்லாரும் கேக்குறான்னு சொல்ல அத பத்தி இப்ப என்னப்பா அவசரம் நிச்சயதாம்பலம் நடக்கட்டும் அப்புறம் சாங்காசம் பேசுவோமே அப்பா இதெல்லாம் என்னப்பா ஒண்ணு இல்லம்மா நீ அழகு முத்தையா உன்னை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் தயவு செய்து இந்த நல்ல காரிக்கு நடக்கூடப்பா உங்க சதி திட்டம் இப்பதான் இவருக்கு புரிஞ்சிருக்கு ஆமா கம்சன் தான் நேத்து என்கிட்ட வந்து சொன்னான் ஓஹோ அப்படின்னா எல்லாம் ஓ வேலை தானே ஆமா அந்த கல்யாணம் நடக்கிறா இல்லையான் சவால் விட்டியே அதுக்காக அவரை தேடி கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கேன் கம்சா விவகாரத்தை விலை கொடுத்து வாங்குற ஏற்கனவே என்கிட்ட வாங்கினது ஞாபகம் இல்ல ஆனந்தா என்னையே முறைக்கிற இதோ பைரவி பெற்ற அப்பனை வந்து இருக்கிறாரு இவர்கிட்டே சொல்லு அவங்க என்ன சொல்றது என் மக பைரவிக்கு மாப்பிள்ள பார்த்து கட்டி வைக்க வேண்டியதை நான் தான் ஏன் கல்யாணத்தை பத்தி பேச நீங்க யாரு உன்னை பெத்த அப்பம்மா இவ்வளவு நாள் எங்க போயிருந்தீங்க அத அப்புறம் சொல்ற இத்தனை நாளா இங்க வர வேண்டிய அவசியம் இல்லாம இருந்துச்சு முத்தையா எங்க முன்னால வந்து பேசுறதுக்கு உனக்கு எவ்வளவு நெஞ்ச அழுத்தம் நான் இந்த கதி காலானது எங்க குடும்ப நிலத்தடை மாதிரி போனதுக்கு நீதான் காரணம் அம்மா ஆனந்தா இந்த சண்டை வந்து அவங்க அப்பாவை கொண்டவர் ஏன் பேசாம நீ கதை சொல் ஆனந்தா அப்பாவை கொண்டது நான் தான் அதுக்காக ஆயுள் தண்டனை அனுபவிச்சது நான் தான் ஏன் தெரியுமா ஊருக்கு பெரிய மனுஷங்கிற ஆணவத்துல வைக்க போருக்கு தீ வச்சது நான் தான் அந்நியாயமா குற்றம் சுமத்தி போலீஸ் ஒப்படைத்தார் உங்க அப்பா ஜெயில இருந்து வந்ததும் வஞ்சம் திருச்சேன் மகையா ஒரு நாள் மாட்டிட்டாரு தீத்து கட்டிட்டேன் மனைவி மகளையும் ஜெயிலுக்கு போயிட்டான் கொஞ்ச நாள் அவன் மனைவி இறந்துட்டான் அந்த குழந்தையை வளர்க்கிற பொறுப்பு எனக்கே ஏற்பட்டு நானே அவளை வளர்த்து பெரியவளாக்குனேன் நாளடைவுல குழந்த பாசம் அவளை என் சொந்த மகளாக நினைக்கும்படி ஆயிட்டுமா ஆனந்தா அம்மா வா போக அம்மா என்னடா இந்த உண்மை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் அம்மா நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க என்னடா கேட்கறது இந்த கொலகார மகளை கட்டிக்கணும்னு இன்னுமா நினைக்கிறேன் பைரவி கொலகாரி இல்லையே அதனால உங்க அம்மா பூவையும் கொட்டையும் இழந்து இந்த விதவை கொலத்துல நிற்கிறது காரணம் இந்த பாவையோட மகளை கட்டிக்கணும்னு இன்னுமா நினைக்கிறேன் அண்ணா அம்மா மனசு இப்படி வேதனைப்படும் போது அதே வீட்டுக்குள்ள பைரவி எப்படி என்ன நிம்மதியா வாழ முடியும் ஆனந்தா நீ என் பேச்சை கேட்கலன்னா நான் தற்கொலை செஞ்சுக்குவேன் அப்புறம் நீ உன் இஷ்டப்படி வாழ்ந்துக்கோ இப்ப எங்கூட வரப்பாடு கம்சனை எதிர்த்தவங்க இந்த ஊர்ல நிம்மதியா வாழ்ந்தது கிடையாது தெரிஞ்சுக்க நம்ம கல்யாணம் இனிமே நான் உயிர் வாழ விரும்பல பைரவி வரக்கூடிய இன்பத்துக்கு வேணும்னா வாயுதா போட்டு தள்ளி வைக்கலாம் ஆனா துன்பத்துக்கு வாயுதா போடவும் முடியாது தப்பி ஓடவும் முடியாது இன்னைக்கு சாயந்தரம் நீ அம்மன் கோயிலுக்கு வா எல்லாத்துக்கும் முடிவெடுப்போம் நான் ஒரு முடிவோட தான் வருவேன் இப்படி கத்துற அம்மா பசந்த அண்ணி எதுவும் லெட்டர் ஒண்ணு அண்ணன் டேபிள் மேல இருந்ததம்மா பாத்தீங்களா என்ன எழுதியிருக்கா படிக்கிறேன் கேளுங்க நீங்க எனக்கு இல்லையே என்ற ஆன பிறகு இந்த உயிரும் எனக்கு இல்லதான் நீங்க பைரவியோட ஆரம்பிக்கும் வாழ்க்கை இனி கதையாக தொடர் கதையாக நீடித்து நிலைக்கட்டும் தற்கொலை செய்து கொள்ள நான் எடுத்த முடிவு என் சொந்த முடிவு இதற்கும் பொறுப்பு இல்லை என்று உங்கள் வசந்தா அடி பாதி இவ்வளவு இல்லையா ஆசைகளை மண்ணளி போட பார்த்திருக்க ஆமா ஆமா அண்ணனுக்கும் பைரவிக்கும் நிச்சயார்த்தம் நடந்திருந்தா இந்நேரம் அண்ணி செத்திருக்கும் ஐயோ நினைச்சு பார்க்கவே பயமா இருக்கு நல்ல வேலை நிச்சயார்த்தம் நின்று போச்சு ஆமா ஆனந்தா எங்க நீதான் எங்களுக்கு அப்பா அம்மா சொந்த பந்தம் எல்லாமே உன்னுடைய சன்னிதானத்துல உன்னையே சாட்சியா வச்சு பைரவிக்கு நான் தாலியை கெட்டி மேல முடக்கல உற்றார் உறவினர் அச்சதைய தூவல பரவாயில்ல நம்ம கல்யாணம் ரொம்ப விமர்சையா நடந்ததாகவே நினைச்சுக்கோ
இரவசென்னார் பெரிய சொர்க்கம்
என்ன பைரவி பரவலமா நான் திரும்பி போகணும்ங்கற எண்ணத்தோட வரல உங்க மனைவியா வாழ்ந்த ஒரே நாள்ல பெண்ணா பிறந்த பலன் அடைஞ்சிட்டேன் நீங்க வீட்டுக்கு போங்க நான் மட்டும் நீ எங்க போ போற எங்கயோ போறேன் சரி சேர்ந்தே போவோம் வேண்டாங்க இனிமே நான் உங்ககிட்ட எதையும் மறைக்க விரும்பல உங்க கையால இந்த கயிறு கட்டப்படணும் நான் மங்கள மங்கையா ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அது நிறைவேறிடுச்சு ஆனா உங்களோட நிரந்தரமா உங்க மனைவியா வாழ்ந்தா அதனுடைய விழிவு சாதாரணமானதா நீங்க என்ன மனைவியா ஏத்துக்கிட்டது உங்க அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சா அந்த பெத்த வயிறு பத்தி எரியும் நீங்க என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அடுத்த நிமிஷமே தற்கொலை பண்ணிப்பேன்னு உங்க அம்மா சொன்னத நான் இன்னும் மறக்கல இந்த நிலைமையில நான் உங்க கூட வந்து குடும்பம் நடத்தினா நீ என்ன சொல்ற நீங்க வீட்டுக்கு போங்கத்தை அந்த முடிவோட தான் வந்தேன் நான் எப்போ சாக துணிஞ்சிட்டேன் ஆனா நான் அனாதியா சாக விரும்பல உங்க மனைவியா நீங்க கட்டின மங்கையத்தோட போகணும்னு ஆசைப்பட்டேன் நினைக்கிறேன்க்கு சம்மதம் தெரிவிச்சுட்டுதான் நடிக்கிறேன் ஆனா அது உண்மை இல்லை அத்தா இன்னொருத்தியோட வாழறத பார்க்கக்கூடிய மனோபக்கம் எனக்கு இல்ல அத்தானுக்கும் பைரவிக்கு எப்ப கல்யாணம் நடக்குதோ அடுத்த நிமிஷமே நான் அந்த உலகத்தை விட்டே போயிடுவேன் எனக்கு கடுதாசி எழுதி வச்சிருக்கேன் என் நிலைமை இப்படி இருக்கு இவ்வளவு பிரச்சனைகளுக்கு இடையில நான் உயிர் வாழறத விட சந்தோஷமா சாகிறதே மேல் அந்த விஷத்தை கூட அவசரப்படாதீங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் இங்கே அனாதையா செத்து கிடக்கிறத பார்த்தா நம்ம இன்னும் கேவலமா பேசுவாங்க உங்க மேல பை சுமத்துவாங்க அதுக்கு காரணமா நான் இருக்க மாட்டேன் அதனால நம்ம ரெண்டு பேரும் இப்ப வீட்டுக்கு போவோம் இன்னைக்கு ராத்திரி பத்தரை மணிக்கு அவங்க உங்க வீட்டுல இந்த விஷத்தை சாப்பிடுவோம் வாழ்வில் தான் ஒண்ணு சேர முடியாட்டாலும் சாவலையாவது ஒண்ணு சேருவோம் வேறு வழியே இல்லை என்பதால் ஒரு விபரீதமான முடிவுக்கு வந்தேன் பைரவி என்னோடு வாழ்ந்தால் தற்கொலை செய்து கொள்ளுவேன் என்று வசந்தா என்னோடு வாழாவிட்டால் தற்கொலை செய்து கொள்வேன் என்றும் பைரவி ஆக என்ற இரு அவர்களுக்கும் இடையே நான் பிரச்சனையாக ஆகிவிட்டேன் பைரவியோடு நானும் போய்விட்டால் பிரச்சனை தீர்ந்துவிட்டோம் எனவே அவர் அவர்கள் வீட்டில் தற்கொலை செய்து கொள்வது என முடிவு எடுத்தோம் போகிறோம் மன்னிக்கவும் இப்படிக்கு ஆனந்தன் ஒரே ஒரு 
அவரே நொந்து போய் இருக்காரு நீ வேற வந்து போப்பா அநியாயமா பைரவை சாகரிச்சுட்டு இப்ப தைரியமா பார்க்க வேற வந்துட்ட இன்னும் போகல நின்னுட்டு இருக்கீங்க இன்னும் ஒரு வினாடி தாமதிச்சா கூட என்ன நடக்கும் சொல்ல முடியாது போயிடு போயிடு அட போயேம்பா இந்த பொண்ணு சாவுக்கு இதெல்லாம் காரணம் காதலிக்கு தெரிஞ்ச வயலுக்கு அவளை வாழ வைக்க தெரியலையே வாழ வேண்டிய பொண்ணு சாகடிச்சுட்டானே பாவி அவ மட்டும் சாகக்கூடாது நானும் சேர்ந்து சாகடம் தீர்மானிச்சேன் இந்த சமுதாயத்தில் நாங்க ரெண்டு பேரும் நிம்மதியா வாழ முடியாது அப்படியே வாழ்ந்து காட்டுவோம்னு எதிர்த்து நின்னா எங்க குடும்பத்துக்கு தான் கெட்ட பேரும் கேவலம் அதனால சரியோ தப்போ நாங்க ரெண்டு பேரும் சாக துடிச்சோம் முடிவு செய்தபடி அவ போயிட்டா நான் போகலையே இன்னமும் உயிரோடு இருக்கிறேன் நீங்க ஒரு தனி மனிதர் இல்ல உங்களையே நம்பி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற உங்க அம்மா தங்கச்சி இந்த பரிதாபத்துக்குரிய வசந்தா எங்களையெல்லாம் விட்டு சாகிறதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி மனசு வந்தது ஆனந்தா பயரவியை பிரிஞ்சு வாழ முடியாதுன்னு சொன்னதும் எந்த தாயுள்ளம் பறிவும் பாசமும் காட்டிடுச்சு அந்த தாயுள்ளத்து மேல ஆணையா சொல்றேன் உன்னை பிரிஞ்சு நாங்களும் வாழ மாட்டோம் போ அத்தா இனிமே இந்த மாதிரி முடிவெல்லாம் எடுக்க மாட்டேன்னு சத்தியம் பண்ணி கொடுங்க நிச்சயமா நான் தற்கொலை பண்ணிக்க மாட்டேன் என்னுடைய சாவு யாராலேயோ எதுக்காகவோ தடுத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கு யாரால எதுக்காக கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் நிச்சயமா சத்தியமா நான் சாக மாட்டேன் அவர் கண்டிச்சு கூட நீ திருந்தடிய ஆனாத ஆட்டமெல்லாம் ஆனேன் பொண்ணு பயிர் அவ அநியாயம சத்தத்துக்கு நீ தான் காரணம் நான் இல்ல மாமா அந்த ஆனந்தம் தான் காரணம் அந்த பொண்ணை சாகடிச்சுட்டு அவ மட்டும் சாகாம தப்பிச்சுக்கிட்டான் துரோகி அது எப்படியா இருக்கட்டும் உனக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்கா கரையேற வேண்டிய பொண்ணு அவனுக்கு செட்டு பொண்ணு ஒரு மாப்பிள்ளை பார்த்து கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுது அப்புறம் நீ எக்கட்டு போயா இப்படி கையை கடை விட்டா எப்படி மாமா முதல்ல என் கல்யாணத்துக்கு ஒரு வழி பண்ணுங்க உன் கல்யாணத்தை நான் பண்ணி வைக்கணுமா என்னடா ஆச்சரியமா இருக்கு ஏண்டா நீ என்னைக்கு உன் தாய் மாமா என்ன நீ மதிச்சிருக்க இல்ல நம்ம மதிக்கதான் போறியா நான் மதிக்கிறேன் மாமா நீ போட்ட போட்ட தாண்ட மாட்டேன் உன் பொண்ணு மோகனாவ எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சா என்னடா விளையாடுறியா வாழ்க்கையே ருசிக்காது அது உங்க கம்ச வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் சுறுசுறுப்பு நீ போ நாம் பாத்துக்கிற நாய் வார நிமித்த முடியுமா அனுந்தா என்ன ஆஸ்தி பாஸ்திக்கான பத்திரங்கள் இதுல இருக்கு நடப்பிடமா <laughs> மறுத்தா <laughs> அவ மனச மாத்தி அவ சம்மதிக்க வைக்க வேண்டியது பொறுப்பு மாப்பிள்ள விட்டு கணக்கு வரட்டும் மற்ற காரியங்களை நான் கவனிச்சுக்கிறேன் நீங்க நிம்மதியா இருங்க எல்லாமே போச்சு வீட்டு கணங்கால கழுதையே வெட்டி குன்னுடுவாங்க அப்படி நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அவரை மனசார காதலிக்கிறேன் ஊரையே ஒண்ணு திரட்டி அந்த ஆனந்த பயிர் காதல கருவிருத்தவமா இப்போ என் தங்கச்சியை காதல் காதல் தோற்றம் தொடர் சுத்தலானா ஊரா காரிக்கு போக மாட்டான் 
Listen. Do you think I'm going to see you in the next few days? Are you sure? Yes. Do you Ah, 
சிரிப்புக்கிருக்கேன்னு நான் சிரிக்கிறதே ரசிச்சு பார்த்துட்டு இருப்பீங்களே இன்னைக்கு உங்களை சிரிக்க வச்சு பார்க்கணுங்கிற ஆசையோடு தான் வந்திருக்கேன் நீங்க எவ்வளவு அழகா இருக்கீங்க தெரியுமா கண்ணறிஞ்ச கணவன் சொன்னா அது நீங்க தான் நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சுக்கோ ஆமா நீங்க ஏன் பேசாம இருக்கீங்க நான் மட்டும் சல சலன்னு பேசிட்டு இருக்கேன் பேசுங்களே என்னத்தான் இது நான் அழக்கூடாதுங்கிறதுக்காக எனக்கு வாழ்வு கொடுத்துட்டு இப்ப நீங்க ஏன் அழறீங்க வசந்தா தூரத்துல இருந்து பாக்குறப்ப வானமும் பூமியை இணைஞ்சித்த மாதிரி தான் தோணும் ஆனா அது வெறும் மயக்கம் தாங்கிறது போக போக தான் தெரியும் சில செடிகள் பூக்கிறது உண்டு காய்க்கிறது இல்லை நமக்கு கல்யாணங்கிற சடங்கு தான் நடந்திருக்கு ஆனா ஏன் மறைச்சு மறைச்சு பேசுறீங்க தெளிவா சொல்லுங்க என் மஞ்சள் குங்குமத்தை காப்பாத்துறதுக்காக ஊரார் மத்தியில ஒப்புக்காக என் கழுத்துல தாலி கட்டினீங்க போயிட்டு அந்த நல்ல ஜீவனை அந்த சம்பவங்களை என்னால எப்படி மறக்க முடியும் இன்னொருத்தி கிட்ட இருந்து உங்களை பிரிக்கணும்னு நான் நினைச்சதே இல்லை என்றால் நான் உங்க மனைவி ஆயிட்டதுக்கு உங்க மனசுல ஒரு சின்ன இடம் வசந்த என் மேல நீ வச்சிருக்கிற பரிசுத்தமான அன்பால அப்படியே திணற அடிக்கிறேன் ஓம் வாழ்க்கை வீணா போயிட கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான் நான் ஏன் மனைவியா ஏற்றுக்கிறேன் என்னால மறக்க முடியல மறக்கவே முடியல எனக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் கூட கொஞ்சம் அவகாசம் கூட நிறைஞ்ச மனசோட நீங்களா கொடுக்கற வரைக்கும் உங்ககிட்ட இருந்து நான் எதையும் எதிர்பார்க்க மாட்டேன் அந்த நல்ல காலம் வர்ற வரைக்கும் நம்பிக்கையோட காத்திருப்பேன் இந்த மாங்கல்யத்தை விட வேற எதுவுமே எனக்கு பெருசு இல்லை என்ன உங்க காலடியிலே அர்ப்பணிக்கிறேன் வெடிஞ்சு போச்சு ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு இத பாருங்க எதையோ நினைச்சு உம்மா நிற்காதீங்க கலகலப்பா சந்தோஷமா இருக்கு Sweetie, sweetie. 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 Sweetie
புருஷிக்கு வேண்டி வந்தே பண்ணி கொடு உனக்கு ரொம்ப துணையா இருக்கா புரிஞ்சுதா சின்ன வயசுல இருந்து வாழ்க்கையே பெருமைங்கிற என்ன நினைச்சு வருத்தப்படுறதெல்லாம் விட்டுறணும் நிம்மதியா இருக்கணும் வசந்தா என்னத்த அப்படி பாக்குறீங்க வசந்தா உன்னை பத்தி என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல பெண்கள்லயே நீ ஒரு தனி பறவிமா என்ன பாராட்டுற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உங்களுக்கு தான் சொந்தம் என்ன நான் உங்க மனைவி இல்லையா ஆமா நீயும் என் மனைவி தான் பைரவி தெய்வமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற இந்த இதய கோயில்ல உனக்கு இடம் உண்டு அவ மூலவர் நீ உற்சவர் கொஞ்சம் பக்கத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம்
மனக்குறை வசந்தா வசந்தா இங்க வா இந்த படத்துல உள்ள கண்ணாடியை உடைச்சது யார் உண்மை சொல் ஏதோ கோபத்தில் வீசி அறிஞ்சிட்டாங்க நான் எவ்வளவோ தடுத்து பார்த்தேன் இனிமே இந்த மாதிரி நடக்காம பாத்துக்கிறேன் உங்க அம்மா பைரவி படத்துல உள்ள கண்ணாடியை உடைச்சது நீ பொட்டு வைக்கும் போது அந்த கண்ணாடி உடைஞ்சதுக்கும் சம்பந்த உண்டு
இதெல்லாம் அத்தானுக்கு தெரிஞ்சா ரொம்ப வருத்தப்படுவார் தயவு செஞ்சு அவர்கிட்ட சொல்லிடாதீங்க எங்க அம்மா ஏதோ தவறுதலா இப்படி எல்லாம் நடந்துட்டாங்க எங்களை மன்னிச்சு
ஆசையோடு நிரங்க போதெல்லாம் இப்படியே ஏதாவது ஒரு இடத்தில் வருது எனக்கு என்னமோ பயமா இருக்குதான் பயப்படும் தங்கச்சி கல்யாணம் பண்ணி வச்சு வீட்டுல அடைக்கலாம் கொடுத்திருக்காரு அதுக்கு பழிக்கு பழி அவன் தங்கச்சியே என் வீட்டு வேலைக்காரனுக்கு கட்டி வைக்க ரவுடி தரத்துக்கு முற்று புள்ளி வைக்க போறேன்
वसंत वसंत अम्मा अम्मा इन्नेरा अब हम वसंत आएंगे क्या इन्नेरा तुम मिले ना इल्ल माँ ना नल्ला तू ही इड़न है ना ही पलेकर सत्तंग के टू बड़ी पोंड ची पाता वसंत आओ कानो कानो माँ कदम तेरे अंदर के अम्मा கேட்டு கூட தெரிஞ்சிருக்கே அம்மா அண்ணி எங்க போய் இருப்பாங்க சடை எல்லாரும் தேடி பாருப்பா சரிங்க
உன்னுடைய தேவைகள் குறைகள் ஆசைகள் எதுவா இருந்தாலும் சொல்லு நிறைவேற்றி எனக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆனா அதை நீயே சொல்லணும் துரோகம் <laughs> 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 நினைக்கிறியா <laughs> 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 
அப்படிதான் யார் என்ன துரோகம் செய்தாங்கன்னு எனக்கு புரியலையே கடைசி முறையா கேட்கிறேன் குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்ள போறீங்களா இல்ல அதன் விளைவுகளை சந்திக்க போறீங்களா நீங்க யாரும் சொல்ல மாட்டீங்க ஏம்பா நீயே சொல்ல பஞ்சகம் வாய் அடைச்சு நிற்கிற நான் விட மாட்டேன் அவர் வச்சிருந்த விஷத்தை மாத்தி வேற எதையோ ஊத்தி வச்சுட்டாங்க செஞ்சவளும் பெண் தான் சொல்றேன் இத செஞ்சவங்களே வந்து ஒத்துக்கிறது நல்லது இல்ல என்ன மன்னிச்சிருமா என்ன மன்னிச்சிருங்க நான் தான் அந்த துரோகி நீங்களா நீங்களா நானே தான் அன்னைக்கு ராத்திரி ஆனந்த சாப்பிடாம தூங்க போனப்போ நானும் பங்கஜமும் ஆனந்தா 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 என்னம்மா ஏண்டா சாப்பாடு வேண்டாம் வந்துட்டியாமே ராத்திரி சாப்பிடாம படுக்க கூடாது மாப்பா கொஞ்சம் சாப்பிடலாம் நான் சாப்பிட கூடாது ஏண்டா உடம்பு சரியில்லையா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை நான் ஒரு மருந்து சாப்பிட போறேன் வெறும் வயிற்றுல தான் அதை சாப்பிடணும் அப்பத்தான் சீக்கிரமா அவஸ்தை இல்லாம அப்படி என்னப்பா மருந்து உடம்புக்கு ஒண்ணும் இல்லைங்கிற ஆனந்தா உனக்கு மனசுதான் சரியில்லை இத பா பைரவி உங்க அப்பாவை கொன்னவனோட மகதான்னு யாராவது எதிர்பார்த்தாங்களா என்னமோ நடக்க கூடாதெல்லாம் நடந்து போச்சு இனிமேலாவது நல்லது நடக்கட்டும்
பைரவே வசந்தாவனுடைய மாங்கல்யத்தில் போய் சங்கமமாயிடு நமோ தேஜோ மயானந்த சூரிய தேவோ நமோ நம அம்பிகா பரமேஸ்வரி நமோ நம ஜெய் பகவதே எல்லாம் நல்லபடியா நடந்து முடிஞ்சிருக்கு இப்ப அவர் கொஞ்சம் சரியா இருக்க கூடாதா Ha 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 ha